আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আজকে আমরা দেখব চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক চীন সম্পর্কে চলেন আমরা একটু চীনে ঘুরে আসি আমাদের পৃথিবীতে দুইটা দেশ হচ্ছে সর্বাধিক সীমানা যুক্ত দেশ মানে দুইটা দেশ হচ্ছে সবথেকে বেশি দেশের সাথে সীমানা যুক্ত এর মধ্যে একটা দেশ হচ্ছে চীন এবং আরেকটা দেশ হচ্ছে রাশিয়া তো আমরা আজকে চীন নিয়ে পড়াশোনা করব একদম প্রথম ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে আপনাদেরকে কিছু কিছু পড়া একদম ডিটেইল পড়তে হবে এগুলো একদম কোনোভাবেই বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এর মধ্যে এর মধ্যে চীনও ছিল দেশ পরিচিতির মধ্যে আমরা তখন দেখেছিলাম ভারত চীন যুক্তরাষ্ট্র তারপর রাশিয়া এই কয়েকটা দেশ সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে পুরোপুরি ভালো ধারণা নিতে হবে তো আমরা আজকে চীন নিয়ে পড়াশোনা করব চীন হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ তাহলে এক নাম্বার কে বলেন তো হ্যাঁ এক নাম্বার হচ্ছে ইন্ডিয়া এক নাম্বার হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বা ভারত যেটাই বলি না কেন এক নাম্বার হচ্ছে ইন্ডিয়া তবে খুব বেশি দিন না যে চীন কিন্তু এক নাম্বার ছিল চীন চীন এক নাম্বারই ছিল কিন্তু বর্তমানে এখন দ্বিতীয় পজিশন আছে পুরো বিশ্বে যে রপ্তানি হয় সে রপ্তানি আয়ের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে চীন এবং আমদানিতে তারা হচ্ছে দ্বিতীয় এখানে একটা মজার ফ্যাক্ট যে বিশ্ব রপ্তানি অথবা এক্সপোর্টিং যে কান্ট্রি এক্সপোর্টিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে চীন তাহলে দুই নাম্বার কে দুই নাম্বার হচ্ছে ইউএসএ তাহলে রপ্তানিতে দ্বিতীয় রপ্তানিতে দ্বিতীয় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং রপ্তানিতে প্রথম হচ্ছে চীন আবার এইখানে আমদানিতে দ্বিতীয় হচ্ছে চীন কিন্তু এইখানে আমদানিতে প্রথম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এটা একটু খেয়াল রাখবেন কারণ এই এই তথ্যগুলো পরীক্ষাতে আসে বিশ্ব তেল আমদানিতে প্রথম হচ্ছে চীন চীন হচ্ছে সব থেকে বেশি তেল ইম্পোর্ট করে এবং বিশ্বে অর্থনীতি অর্থনীতি হিসাব করা হয় জিডিপি দিয়ে জিডিপির আকার আকারের ভিত্তিতে পুরো বিশ্ব অর্থনীতি এক নম্বর স্থানে রয়েছে চীন চীনের পূর্ব নাম হচ্ছে ক্যাথে এবং চীনের চীনের যে রাজধানী বেইজিং এটার পূর্ব নাম হচ্ছে পিকিং শুরুতে আমরা এই এগুলো ছিল একদম বেসিক তথ্য এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে চৈনিক সভ্যতা আপনারা দেখেছেন যে আপনাদের বইয়ে একটা অংশ আছে হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে তো আমরা বিশ্ব সভ্যতাটা এটা আমরা যখন যেই দেশ পড়ব তখন ওই দেশে কোন সভ্যতা ছিল প্রাচীন সভ্যতা ছিল আমরা সেইভাবে আগাবো তাহলে যেহেতু এখন আমরা চীন নিয়ে পড়াশোনা করতেছি তাহলে এখানে আমাদের চলে আসছে এখানে চলে আসছে চৈনিক সভ্যতা তো চৈনিক সভ্যতা সম্পর্কে যেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা তথ্য আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে তিনটা অঞ্চল তিনটা অঞ্চলে প্রাচীর চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই তিনটা অঞ্চল কি কি তিনটা অঞ্চল হচ্ছে প্রথমটা হোয়াং হো তো এই নদীটার তীরে হচ্ছে এই নদীর তীর ছিল প্রথম অঞ্চল এরপরে দ্বিতীয় অঞ্চলটা ছিল ইয়াং সিকিয়াং নদীর তীরে এবং তৃতীয়টা ছিল দক্ষিণ চীনে এবং চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক মনে করা হয় কনফিউসিয়াসকে তো একদম শুরুতে আমি বলেছিলাম যে এই চীনের সাথে পৃথিবীর চোদ্দটা দেশের সীমানা আছে চোদ্দটা দেশ কি কি চোদ্দটা দেশ হচ্ছে মঙ্গোলিয়া রাশিয়া উত্তর কোরিয়া ভিয়েতনাম লাওস মায়ানমার এরপরে ভারত ভুটান এখানে নেপাল পাকিস্তান আফগানিস্তান তাজিকিস্তান কিরগিস্তান এবং হচ্ছে কাজাখস্তান এই টোটাল চোদ্দটা দেশের সীমানা রয়েছে চীনের সাথে এইটা গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য মুখস্থ করার দরকার নাই আপনারা ম্যাপটা সামনে নিয়ে একটু কয়েকবার করে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বেন হ্যাঁ তাহলে জিনিসটা মনে থাকবে চীনে অনেকগুলা জাতি রয়েছে তার মধ্যে চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির নাম হচ্ছে হান এবার আমরা চীনের বিপ্লব নিয়ে কিছুটা পড়াশোনা করব চীনের বিপ্লব চীন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যখন আমরা বৈশ্বিক ইতিহাস আমরা দেখেছিলাম সেখানে আমরা পড়েছিলাম যে আফিম যুদ্ধ উনিশশো বেয়াল্লিশ উনিশশো উনচল্লিশ থেকে উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত আফিম যুদ্ধ ছিল 
এরপরে আরেকটা আফিম যুদ্ধ হয় তো আফিম যুদ্ধের যেই প্রেক্ষাপট সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে চীন কিন্তু পুরো বিশ্ব থেকেই অনেক অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং তাদের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এগুলা চীন তার সীমানার মধ্যেই তাদের নিজেদের মধ্যেই তারা করত তো চীনের মধ্যে চীনে উনিশশো সাল পর্যন্ত উনিশশো সাল পর্যন্ত একটা রাজবংশ ছিল সেই রাজবংশটার নাম ছিল কিং কিউ আই এন জি মানুষ হচ্ছে এই যে রাজতন্ত্র তো এর বিরুদ্ধে মানুষের মোটামুটি খুবই বিতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিল বিতিষ্ঠার কারণ হচ্ছে যে তারা দেখল যে তাদের রাজা আসলে তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারছে না তারা দেখল যে আফিম যুদ্ধে আফিম যুদ্ধে যখন পরাজয় হইল চীন হ্যাঁ তখন দেখা গেল যে চীনের কয়েকটা বন্দর সেগুলো হচ্ছে বিদেশে যে হাতে চলে গেল তারপরে দেখা গেল যে একদিকে জাপান তাদেরকে আক্রমণ করতেছে তো এই সব কিছু মিলিয়ে চীনের মানুষজন চীনের রাজবংশের প্রতি তাদের একটা বিতিষ্ঠা ছিল তো এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েই উনিশশো সালে একটা বিপ্লব শুরু হয় উনিশশো থেকে বারো এই বিপ্লবটাকে এই বিপ্লবটাকে বলা হয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লব অথবা প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা সিনহাই বিপ্লব এটাকে এই জিনহুয়াও বলে জিনহুয়া রেভলিউশন ঠিক আছে আচ্ছা জিনহুয়া রেভলিউশন তো এই বিপ্লবের মাধ্যমে আসলে কি হয় এই বিপ্লবের মাধ্যমে চীনের যে রাজতন্ত্র তো সেটা বিলীন হয় এবং এই যে বিপ্লব এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সানিয়াত সেন এবং এই বিপ্লবের পরেই হচ্ছে চীনে চীনের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব তো এটা সুতরাং এই চীনের এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রিপাবলিক অফ চায়না এটা একটু খেয়াল করবেন এখানে এই সামনে এটা নিয়ে পেস লাগবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে রিপাবলিক অফ চায়না বা হচ্ছে প্রজাতন্ত্রিক চায়না এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যার সংক্ষিপ্ত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ও সি তো আর ও সি তো প্রতিষ্ঠিত হইল এই আর ও সির নেতৃত্বে ছিলেন হচ্ছে সানিয়াত সেন তার যেই দল তিনি যেই দলকে তিনি যে দলের আন্ডারে থেকে এই বিপ্লবটা করেছিলেন সেই দলের নাম ছিল কোমিনটাং আমরা দেখেছিলাম যে উনিশশো সালে উনিশশো সতেরো সালে একটা বিপ্লব হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন রাশিয়াতে এটা সফল হয় তখন দেখা গেল যে অনেক দেশেই আশেপাশের অনেক দেশেই কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক যে বিপ্লবের ঢেউ সেটা আস্তে আস্তে লাগতেছে তো এর ব্যতিক্রম কিন্তু চীনও ছিল না চীনেও কমিউনিস্ট বিপ্লব বা কমিউনিস্টদের আনাগোনা দিন দিন বাড়ছিল তো একদিকে হচ্ছে চীনের জাতীয়তাবাদী দল তো এই দল নেতৃত্বে ছিলেন সানিয়াত সেন এবং অন্যদিকে উনিশশো উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি এই সালটা মুখস্থ করার দরকার নাই জাস্ট এমনি পড়ার জন্য উচ্চ করে রাখতে পারেন তাহলে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হলো চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি তো এইখানে কমিউনিস্ট পার্টি এদের সাহায্য করতে হচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আর যে জাতীয়তাবাদী দল কোমিনট্যাং ছিল এই দলটাকে সাহায্য করত যুক্তরাষ্ট্র তখন এই দুইটা দলের মধ্যে চীনের নিয়ন্ত্রণ কে নিবে চীনের নিয়ন্ত্রণটা নিয়ে এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ বাঁধে এবং তৎকালীন সময় যেহেতু চিয়াং কাইশেক এখানে চিয়াং কাইশেক আবার কে এখানে সানিয়াত সেন সানিয়াত সেন যখন মারা গেলেন তারপরেই চিয়াং কাইশেক হচ্ছে কোমিনটাং যে দলটা ছিল তার নেতৃত্বে চলে আসেন তো এই চিয়াং কাইশেক তিনি আসলে চাননি যে কমিউনিস্টদের হাতে চীনের নিয়ন্ত্রণটা চলে যাক এই কারণেই উনি কমিউনিস্টদের প্রতি তিনি খুবই কঠোর ছিলেন তো এই যে দুইটা দল এই দুইটা দলের যে দৈরত্ব বা মারামারি এই মারামারির কারণেই চীনে একটা বিশাল সময় ধরে সিভিল ওয়ার ছিল বা গৃহযুদ্ধ ছিল এবং এই সিভিল ওয়ারের সময়টা ছিল উনিশশো থেকে উনিশশো এর মাঝখানে আবার মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে তো ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কিছুটা সময় গৃহযুদ্ধ কিছুটা অফ ছিল 
সালে কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব নেন হচ্ছে মাও সে তুং এটাকে আপনি আপনারা বিভিন্ন জায়গায় এরকমও দেখবেন মাও জে দং তো এটা উচ্চারণটা দুই রকমই হয় এটা মাও সে তুংও বলে অথবা এটা মাও জে দংও বলে অপশনে পরীক্ষায় যদি এরকম কোনো প্রশ্ন আসে যে যেটার উত্তর হচ্ছে মাও সেতুং সেটা সেখানে মাও সেতুংও থাকতে পারে অথবা মাও জে দংও থাকতে পারে দুইটাই থাকতে পারে হ্যাঁ তো উনিশশো সালে তিনি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রণ নেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জাপান পরাজিত হয় তখন দেখা গেল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই যে কমিউনিস্ট পার্টি এরা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে তারা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয় এবং এরপরে উনিশশো সালের পহেলা অক্টোবর একটা বিপ্লব ঘটে সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চিয়াং কাইসেকের যে আর ও সি ছিল আর ও সি মানে কি আর ও সি মানে হচ্ছে রিপাবলিক অফ চায়না সংক্ষেপে হচ্ছে আর ও সি ঠিক আছে আর ও সি মানে রিপাবলিক অফ চায়না তো এই রিপাবলিক অফ চায়নার পতন ঘটে এবং তার পরিবর্তে মাও সেতু তিনি চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান এবং তিনি দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না অথবা সংক্ষেপে পি আর ও সি এর প্রবর্তনটা তিনি করেন তাহলে দেখেন এখানে দুইটা জিনিস শুরুতে উনিশশো সালে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে বিপ্লবটা ছিল সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘটিত হয় আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না উনিশশো সালে মাও সেতুং তিনি একটা বিপ্লব করেন যেটাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আর ও সিটা ভেঙে যায় এবং সেখানে চীনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না তাহলে আমরা দেখলাম যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এটা হচ্ছে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখানে তারিখটা থেকেও সালটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সাল তাহলে উনিশশো সালে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় এবং এখানে ফলাফলটা কি হয় ফলাফলটা হয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না এইটার যাত্রা শুরু হয় তাহলে আগে ছিল কি আগে ছিল প্রজাতন্ত্র আগে ছিল প্রজাতন্ত্র এখন হয়ে গেল সেটা গণপ্রজাতন্ত্র এখন এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবটা হইল এটা যার বিরুদ্ধে হয়েছিল সে চিয়াং কাইসেক চিয়াং কাইসেক কি করলো চিয়াং কাইসেক সে চীন থেকে পালিয়ে গেল ধরেন এই যে চীনে হচ্ছে যদি এটা আমি যদি এইটাকে মূল ভূখণ্ড ধরি চীনের এই দিকে মূল ভূখণ্ডের পাশে ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে যেটার নাম হচ্ছে তাইওয়ান এখন আমরা যেটাকে তাইওয়ান নামে চিনি তবে এই দ্বীপটার নাম কিন্তু হচ্ছে ফরমোসা ঠিক আছে ফরমোসা ফরমোসা মানে হচ্ছে সুন্দর ফরমোসা মানে হচ্ছে সুন্দর দ্বীপ তো তিনি ফরমোসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি সরকার গঠন করেন রিপাবলিক অফ চায়না এবং তখন সেটার তিনি নাম দেন হচ্ছে তাইওয়ান এখানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কিনা আপনারা তাহলে এখন চীনের যে মূল ভূখণ্ড সেখানে তৈরি হইল পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না আর এই যে ফরমোসা যেটাকে বলা হয় তাইওয়ান এই তাইওয়ানে গিয়ে চিয়াং কাইসেক সে তৈরি করলো হচ্ছে আর ও সি বা হচ্ছে রিপাবলিক অফ চায়না তো এই যে রিপাবলিক অফ চায়না এইটা কিন্তু যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনে কিন্তু চীন বলতে এই আর ও সি কেই বুঝাইত অর্থাৎ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য যে চীন সেটা সেটা মূলত ছিল হচ্ছে আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না বা তাইওয়ান এবং সেখানে কিন্তু চীনের মূল যে ভূখণ্ড পি আর ও সি তার কোনো নেতৃত্ব ছিল না এবং শুরু থেকেই তাইওয়ানকে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং উনিশশো সালে দেখা গেল যে এই যে তাইওয়ান বা আর ও সি আর ও সি মানে রিপাবলিক অফ চায়না এই আর ও সিকে মোটামুটি অনেক দেশই আস্তে আস্তে স্বীকৃতি দিয়ে দিল এই স্বীকৃতি দেওয়ার পরে এই এরপর থেকেই মূলত মূল যে চায়না চায়নার যে মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ এখন বর্তমানের যে 
तईवान कि जति चले गल चीन एखे कि ढुकल तो चीन तो एक विशाल देश हाँ तो चीन मानी चीन बोलते मूल चीन कथा बोलते चीन मूल जो भूखंड तो चीन मूल भूखंड तो विशाल एक देश पर आस्ते आस्ते आसले विभिन्न देश सम्पर्क गढ़े तोलार चेष्टा करल ता विभिन्न देश व्यवसा वाणिज्य बाढ़ान ट्राई करल एवं अपनारा बंगबंधुर देखा नया चीन कैके पड़े बोलें तो अपना देखा नया चीन पड़े तो देखा नया चीन क्योंकि लेखा हो तत्कालीन समय बंगबंधु पिकिंग शांति सम्मेलन गई सम्मेलन उद्देश्य भूखंड तरह खुबी भलो हाँ तीकृति चाचल तो परवर्ती आसने देखा गल चीन जो मूल भूखंड ये आसले जति संघर बहरे रखा पसिबल हो कारण विशाल देश एखे व्यवसा वाणिज्य प्रचुर सूझ एखे लोकबल बसि तो सब मिले देखा गल जिसघर बहरे रखा आसले खूब सहज हा तो तक उन्नीस एक साले जिसघे साधारण परिषद एक भोटे आयोजन करल से भोटा कि से भोटा छो जिसघे आसले कारा थे एखे कि पीआरओ सी पीआरओ सी मान हम चायनार जो मूल भूखंड ता थे ना कि एखे आरओ सी थे आरओ सी मान हम तईवान आरओ सी मान हम तईवान तो ये तरह भोटे आयोजन कर तईवान योटे आगे बुझते परे जो भोटे आसले तरह जयलाभ को चान्स नहीं चीन ही आसले जितने परवर्ती तईवान ये भोट ये भोट तरा बट कर जिसघ तरा बट कर ये घटना ये घटनार मध्य दिए पीआरओ सी पीपल्स रिपब्लिक अफ चायना ता हे जिसघर सदस्य पद लाभ कर क्यों एक मन प्रश्न कर तईवान ता कि जति बेर हो गए हाँ तरह हे पर आर चायना एख आ कि आसल अपना ये घटनाटा हम बुझते हैं कि ना अपना घटनाटा बुझते हैं कि ना बोलें अच्छा बुझते हैं तो ओके एन एक बोलें कि जुक्तराष्ट्र भेटो दे नाई एखे देखें आंतर्जा जे सम्पर्क आंतर्जा एक देश सम्पर्क ये निर्भर कर किसर पर बोलें तो बीजनेस रिसोर्स द्वित विश्वजुद्धे कारा छो द्वित विश्वजुद्धे तो पूरा चायन छो तक तो चायना आलदा छो ना तक तो चायन एकटाई थी इटा तो द्वित विश्वजुद्ध पर एना आलदा हिल देखें दुईटा देशर सम्पर्क निर्भर कर सेल्फ इंटरेस्ट सहज बांगल् स्वार्थ एन से होते अर्थनैतिक स्वार्थ से होते राजनैतिक स्वार्थ से जेको स्वार्थ होते तब एक देशर सकता देशर जी सम्पर्क से पुरोटाई निर्भर कर स्वार्थर उपरे जुक्तराष्ट्र देख लो एखे चीन एक विशाल देश ये व्यवसा वाणिज्य सूचक बसि सूतरा तर तो खाली खाली दरकार नहीं जो स्वार्थ जलांजलि दिए से तईवान के बंधु कर रखे एवं ओखे देखा गल मैक्सिमाम कान्ट्री हम तईवान साथे नाई जुक्तराष्ट्र क्या खाली खाली तईवान साथे जा तो एन यो एक साले तो हमें कि हलो ये तईवान आउट हो गल जिसघ थे जिसघे चीन ढुकल ये उन्नीस पंचाश साल के उन्नीस एक साल पर्त कईन जो चायना चायनार जो मूल भूखंड अर्थात जेखने पीआरओ सी पीपल्स रिपब्लिक अफ चायना छो तरह क्योंकि जुक्तराष्ट्रे सम्पर्क शीतल छो यजातिक राजनीतर क्षेत्र ये दुईटा टार्म खूब खूब व्यवहार कर सम्पर्क शीतल हाँ सम्पर्क उष्ण सम्पर्क शीतल मानी कि सम्पर्क शीतल मानी कि सम्पर्क शीतल मान हम खराब खराब सम्पर्क और 
ওই যে অনেক সময় দেখবেন বিভিন্ন পত্রিকায় হেডলাইন থাকে যে তাদের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে সম্পর্কের বরফ মানে হচ্ছে খারাপ সম্পর্কটা আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে তার মানে সম্পর্ক উষ্ণ হচ্ছে তো এই যুক্তরাষ্ট্রর সাথে তো মেইন যে চায়না ওই চায়নার তো কোনো কূটনৈতিক যে সম্পর্ক সেটা ছিল না তো এটা কিভাবে পরে রিফর্ম হইল তো এখানে উনিশশো একাত্তর সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা জাপানে খেলতে গেছিল তো এর ঠিক ওই বছরই টেবিল টেনিসের যে বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট সেটা চীনে হওয়ার কথা এখন চীনের সাথে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো না তো এইখানে যুক্তরাষ্ট্র তার আগে থেকে চিন্তা করছিল যে তারা চীনে চীনে গিয়ে অংশগ্রহণ করবে না অর্থাৎ এখন যেরকম ভারত তারা পাকিস্তানে গিয়ে খেলে না অথবা পাকিস্তানও ভারতে গিয়ে খেলে না তো তখন চীন কি করলো চীন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের যেই দলটা জাপানে তারা টোরে ছিল তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাইল তখন ওই দলটা চীনে আসে এবং তারা বলে যে ঠিক আছে আমরা এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করব এবং এই যে এই ঘটনা এই যে একটা টেবিল টেনিসে অংশগ্রহণের মাধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে সম্পর্কের যে বরফ সেটা আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে এবং এই যে ঘটনা এইটার একটা নাম আছে এই নামটা হচ্ছে পিং পং ডিপ্লোমেসি পিং পং এইটা টেবিল টেনিসকেই পিং পং বলে চাইনিজ নাম হচ্ছে পিং পং তো এই যে টেবিল টেনিসের মধ্য দিয়ে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্কের বরফ বা সম্পর্ক সম্পর্ক আস্তে আস্তে যে উন্নয়ন হইল এটাকে পিং পং ডিপ্লোমেসি বলা হয় আপনারা একটা টার্ম কি দেখেছেন ইদানিং এই যে হচ্ছে সেলফি ডিপ্লোমেসি আপনারা সেলফি ডিপ্লোমেসি দেখেছেন কি না সেলফি ডিপ্লোমেসি দেখেছেন অনেকেই দেখেছেন না দেখেন এখানে আসলে এই যে এরকম এই যে নামগুলো যে পিং পং ডিপ্লোমেসি অথবা সেলফি ডিপ্লোমেসি কয়েকদিন আগে ছিল হচ্ছে ম্যাঙ্গো ডিপ্লোমেসি ম্যাঙ্গো ডিপ্লোমেসি তারপরে আরও ধরনের ডিপ্লোমেসি আছে এগুলো আমরা সামনে পড়বো তো সেলফি ডিপ্লোমেসি মানে এটা কি আসলে সেলফি ডিপ্লোমেসি মানে হচ্ছে যে ধরেন এই যে জি টোয়েন্টি সম্মেলন জি টোয়েন্টি সম্মেলনে বাংলাদেশ গিয়েছিল হ্যাঁ তারপরে এই যে বিশ্ব নেতারা হ্যাঁ তারা নিজেদের তারা ছবি তোলে হ্যাঁ তারা একে অপরের সাথে তারা খুব হাস্যোজ্জ্বলভাবে ছবি তোলে তো এইটা এই এইটা এক ধরনের ডিপ্লোমেসি যে তারা ছবি তুলল এই ছবিটা গণমাধ্যমে আসলো বা এইটা মানুষজন দেখতে পাইল তার মানে হচ্ছে যে তারা দেখাতে চাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে মোটামুটি সম্পর্ক ভালো এখন আরেকটা হচ্ছে ব্যাকডোর ডিপ্লোমেসি এখানে ব্যাকডোর ডিপ্লোমেসি মানে হচ্ছে যে যে ডিপ্লোমেটিক বিভিন্ন ধরনের যে কথাবার্তা সেগুলো যখন মিডিয়াতে আসে না যখন সেটা মিডিয়ার বাইরেই বা লোকচক্ষুর আড়ালেই এই ধরনের বা কোনো ধরনের ঘটনা যদি হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্যাক সেটাকে বলা হয় ব্যাকডোর ডিপ্লোমেসি আর সেলফি ডিপ্লোমেসিটা এটা খুব একটা যে স্পষ্ট তা না মানে স্পষ্ট বলতে এই এই ডিপ্লোমেসির কোনো বইয়ের কোনো সংজ্ঞা আছে এরকমও না হ্যাঁ এটা এক একজন এক একভাবে ডিসপ্লে করে বা একেভাবে সংজ্ঞায়িত করে আর যাই হোক এখন দেখেন এখন এখানে ঝামেলাটা কি হইল আমরা দেখলাম যে পি আর ও সি এটা হচ্ছে মেইন চায়না এবং আর ও সি এটা হচ্ছে তাইওয়ান এখন যুক্তরাষ্ট্র এখানে কি করলো তারা চায়নার সাথে সম্পর্ক তারা ভালো করার চেষ্টা করতেছে বা দুজন মিলে তারা সম্পর্ক ভালো করলো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কিন্তু আগে থেকেই তাইওয়ানের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল ওই যে চিয়াং কাইসেগার সাথে তো তার সম্পর্ক ভালো ছিল এখন পি আর ও সি বা চায়নার মূল ভূখণ্ড যখন জাতিসংঘে ইনক্লুড হইল তখন বিশ্বের প্রতিটা দেশই কিন্তু চায়নাকে আস্তে আস্তে স্বীকৃতি দিল যে এখন থেকে চায়নার যে মূল ভূখণ্ড তারাই হচ্ছে মেইন চায়না থাকবে প্রতিটা দেশ তার অন্য দেশের সাথে সে কিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখবে সেটা একটা পলিসি থাকে তখন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে তার সম্পর্ক কিভাবে সে রাখবে সেটার জন্য একটা পলিসি ঘোষণা করে এই পলিসিটার নাম হচ্ছে ওয়ান চায়না পলিসি এখানে দুইটা জিনিস 
একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না পলিসি একটু খেয়াল করে একটু খেয়াল করে শোনেন একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না পলিসি এবং আর একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল আরেকটা হচ্ছে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল ইংলিশে দুইটা টার্মই হচ্ছে আলাদা একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না পলিসি আর একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল কিন্তু বাংলাতে এটাকে এক চিন নীতি বলে দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি এই যে ওয়ান চায়না পলিসি এই পলিসিটা ঘোষণা করে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আর এই যে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল এইটা ঘোষণা করে হচ্ছে চীন চীন বলতে এখানে মেইন যে চীন অর্থাৎ পি আর ও সি তারা যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওয়ান চায়না পলিসিতে তারা কি বলেছে তারা বলেছে যে চীনের এখন যে সরকার অর্থাৎ বর্তমানের যে পি আর ও সি আছে অর্থাৎ পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে নিয়েছে যে পুরো চায়না পুরো চায়না বলতে চায়নার মেইনল্যান্ড প্লাস হচ্ছে ছোট্ট করে এখানে যে তাইওয়ান আছে এই যে পুরো চায়না এই পুরো চায়নাতে একটাই সরকার আছে সেই সরকারটা নাম হচ্ছে দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না পি আর ও সি যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তারা সম্পর্ক রেখেছিল কাদের সাথে আর ও সি এর সাথে অর্থাৎ তাইওয়ানের সাথে এখন তারা ঘোষণা দিল যে এখন থেকে পুরো চায়নাতে একটাই সরকার সেই সরকারের নাম হচ্ছে পি আর ও সি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না এবং তারা এটাও স্বীকার করে তারা এটাও স্বীকার করেছে যে তাইওয়ান হচ্ছে চীনেরই অংশ তাইওয়ান হচ্ছে চীনের অংশ এখানে ইংলিশ ভাষার একটু হেরফের আছে যুক্তরাষ্ট্র এখানে যদিও স্বীকার করে নিয়েছে যে চীনের অংশ কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তাইওয়ানের সাথে তাদের আগের যে সম্পর্ক ছিল সেটা কিন্তু সে ছিন্ন করেনি এখানে ছিন্ন করেনি মানে নাকি মানে ধরেন যে ধরেন বাংলাদেশ আর হচ্ছে ধরেন যে চট্টগ্রাম তো এখন বাংলাদেশ আর চট্টগ্রাম তো একই চট্টগ্রাম তো আলাদা না এখন ধরেন যে যে ধরেন ভারত তারা বাংলাদেশ বা ঢাকার সাথে একটা সম্পর্ক রাখতেছে আবার তারা চট্টগ্রামের সাথে আরেক ধরনের সম্পর্ক রাখতেছে অর্থাৎ যেহেতু পুরো চীন একটা দেশ তাহলে এখানে হওয়া উচিত কি ছিল হওয়া উচিত ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র এই যে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না তাদের মাধ্যমেই সে পুরো চীনের সাথে সম্পর্কটা রাখবে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কি করলো এখানে পি আর ও সি বা চায়নাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আবার এখানে সে তাইওয়ানের সাথেও তার যে সম্পর্ক সেটা পুরোপুরি সে ছিন্ন করে নাই আবার তাইওয়ানকে সে এটাও বলে নাই যে তুমি একটা স্বাধীন দেশ এমন কি যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তাইওয়ানকে সে কিন্তু সেখানে অস্ত্র শস্ত্র বিক্রি করে এবং তাইওয়ানের সাথে চায়নার তো একটা ঝামেলা আছে এটা তো আপনারা জানেন এবং এই যে ঝামেলাটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়েছে মূলত এবং তাইওয়ান কিন্তু তারা নিজেদেরকে আলাদা দেশ বলে মনে করে এবং তাদের কিন্তু আলাদা কারেন্সিও আছে হুম এমন কি তাইওয়ান এইটাও বল তারা এটাও বলেছে যে যদি কোনো দেশ পি আর ও সি বা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার সাথে সম্পর্ক রাখে বা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নাকে পুরো চায়না সরকার বলে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাইওয়ান ওই দেশের সাথে সম্পর্ক রাখবে না এখন তাইওয়ানের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কেমন তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক হচ্ছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিন্তু কোনো ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই অর্থাৎ তাইওয়ানে কোনো দূতাবাস নাই কারণ তাইওয়ানকে তো বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়নি তো চীনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই যে পলিসি এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়ান চায়না পলিসি অথবা এটাকে ক্রস স্ট্রেট ডিপ্লোমেসিও বলে ক্রস স্ট্রেট ডিপ্লোমেসিটা কোথেকে আসছে মূল চায়না এবং তাইওয়ানের মাঝখান দিয়ে তাইওয়ান স্ট্রেট আছে এটা আমরা জানি তো এই যে তাইওয়ান স্ট্রেট এই স্ট্রেটের এক পাশে হচ্ছে মেইন চায়না আরেক পাশে হচ্ছে তাইওয়ান এই কারণেই এই যে ডিপ্লোমেসি এইটাকে ক্রস স্ট্রেট ডিপ্লোমেসিও বলে তো এইটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ান চায়না পলিসি 
তো উনিশশো সালে তো সমাজতন্ত্র বিপ্লব হইল কমিউনিস্ট যারা ছিল কমিউনিস্টদের কিন্তু আচ্ছা এখানে আর একটা টার্ম বাকি আছে সেটা হচ্ছে তাইওয়ানের বা চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এই যে পলিসি এটাকে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিগুইটিও বলে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিগুইটি মানে হচ্ছে অ্যাম্বিগাস একটা শব্দ আছে অ্যাম্বিগাস অ্যাম্বিগাস মানে হচ্ছে দ্বিধাযুক্ত অ্যাম্বিগাস মানে হচ্ছে দ্বিধাযুক্ত অর্থাৎ দেখেন এখানে দ্বিধাযুক্ত কেমন যুক্তরাষ্ট্র চায়নাকেও স্বীকৃতি দিছে কিন্তু তাইওয়ানকেও আবার সে তাইওয়ানের সাথেও সম্পর্ক রাখতেছে তার মানে স্পষ্ট না তার যে অবস্থানটা সেটা যে কোনো একদিকে না তার মানে ধোঁয়াসযুক্ত এই কারণেই এটাকে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিগুইটিও বলে উনিশশো সালে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হইল তো সমাজতান্ত্রিক যে দল তাদের কিন্তু কিছু পলিসি আছে যেমন তারা তাদের কোনো সমালোচনা হ্যাঁ বা তাদের কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমালোচনা বা অর্থনৈতিক সমালোচনা কিন্তু তারা সহ্য করে না এবং এই কারণে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে মিডিয়ার উপরে খুব কড়া কিন্তু কন্ট্রোল থাকে হ্যাঁ তো মাও সেতুং যখন উনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবটা করলেন তিনিও কিন্তু সেম জিনিসটাই ফলো করেছিলেন পরবর্তীতে তিনি একটা পলিসি হাতে নিলেন যে না এটা আসলে ঠিক হচ্ছে না সবাইকে আসলে কথা বলতে দেওয়া উচিত এই সবাইকে কথা বলতে দেওয়া উচিত এইটার এইটার পরে কিন্তু এই চিন্তা ভাবনা করেই তিনি একটা তিনি একটা নীতি হাতে নেন নীতিটার নাম তিনি এভাবে বলেন যে লেট এ হান্ড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম এখানে হান্ড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কি এখানে হান্ড্রেড ফ্লাওয়ার ব্লুম দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে যে যদি যেহেতু খোলামেলা আলোচনা হ্যাঁ খোলামেলা আলোচনাটা বোঝানোর জন্যই সেটাকে হচ্ছে লেটে হান্ড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম দিয়ে বোঝানো হয়েছে তো এইটাকেই বলা হচ্ছিল শত ফুল ফুটতে দাও নীতি এই শত ফুল ফুটতে দাও নীতির পরে দেখা গেল যে চীনের মানুষ যখন সমালোচক যখন সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া হলো তাদেরকে তখন দেখা গেল যে তারা এত বেশি সমালোচনা করতেছে যে আবার সেটা আবার মা ওর সাথে পছন্দ হয় নাই তো পরবর্তীতে তিনি আবার এটাকে অফ করে দিছেন তো এর ফাঁকি দিয়ে তিনি আবার রাশিয়াতে ঘুরতে গেছিলেন তো রাশিয়াতে ঘুরতে যাইয়া তিনি তো হচ্ছে কমিউনিস্ট তৎকালীন সময় রাশিয়াতে ছিল স্ট্যালিন তো স্ট্যালিন সে মা ওষেদুমকে বলল যে দেখো আমার দেশ এখন যে অবস্থানে আছে আমরা কিন্তু খুব শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়া যাব তো এরপরে মা ওষেদুম সে দেশে ফিরে আসছে সে আইসা সে স্বপ্ন থেকে শুরু করছে যে আমার বন্ধুদের যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়া যাবে আমরা হচ্ছে যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়া যাব এটার জন্য কি করতে হবে এটার জন্য হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বাড়াইতে হবে তো মা ওষেতুম কৃষি উৎপাদন বাড়ার জন্য তিনি একটা কর্মসূচি হাতে নেন সেই কর্মসূচিটার নাম দেন হচ্ছে গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড এই গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের মধ্যে একটা পলিসি ছিল এরকম যে যেই পোকামাকড় বা পাখি যেগুলো ফসল খায়া ফেলে সেগুলোকে হত্যা করতে হবে তো তার ধারণা ছিল যে ইঁদুর মশা মাছি এবং চড়ুই পাখি তো এরা হচ্ছে ফসলের ক্ষতি সাধন করে তো এই কারণে সে ঘোষণা দিল যে এই চারটা জিনিসকে মারতে হবে তখন সারা দেশে সারা দেশে এই ক্যাম্পেন চালানো হইল এই অভিযান চালানো হইল লাখে লাখে চড়ই পাখি মশা মাছি ইঁদুর যা আছে সব মারা ফেলা হইল এখন কথা হচ্ছে যে এখানে চড়ুই চড়ুই পাখি কিন্তু সে যদিও ফসল খায় কিন্তু সে কিন্তু ক্ষতিকর পোকামাকড়কে কিন্তু খায় সুতরাং ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে কিন্তু সে ফসলকে রক্ষা করে এখানে যখন দেখা গেল যে কোনো চড়ুই পাখি নাই পুরো চড়ুই পাখি ধ্বংস তখন ওই বছর থেকে আস্তে আস্তে ফসলের উৎপাদন কমা শুরু হইল এবং চীনে অনেকটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তো যখন মা সুতুং দেখলো যে আসলে তার পলিসি কাজ করতেছে না তখন সে এইটাকে ঠেকানোর জন্য সে আর একটা বিপ্লবের ডাক দিল সেই বিপ্লবের নামই হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব যেটা উনিশশো সালে শুরু হয় এবং তিনি যখন মারা যান উনিশশো সালে 
তখন এই বিপ্লবের হচ্ছে সমাপ্তি ঘটে উনিশশো সালে চীনের বেইজিং এর একটা স্কোয়ারের নাম হচ্ছে তিয়েন আনমেন স্কোয়ার এই তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্র এবং হচ্ছে এবং বাক স্বাধীনতা এইটার জন্য তৎকালীন সময়ে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরা একটা আন্দোলনের নামে এই আন্দোলনে চীনের সরকার মোটামুটি খুব ভালো তারা হত্যাযোগ্য চালায় তো এই আন্দোলনটাই মূলত তিয়েন আনমেন স্কোয়ার আন্দোলন নামে পরিচিত একটু রিকেপ করব তবে রিকেপ করার আগে হচ্ছে আমরা এখানে একটা পয়েন্ট বাদ পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ান চায়না পলিসি আমরা দেখেছি কিন্তু চীনের ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল কি সেটা আমরা দেখিনি চীনের যে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল এইটাও অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ান চায়না পলিসির মতোই তবে ওই পলিসি পলিসির সাথে এই প্রিন্সিপালের পার্থক্য হচ্ছে চীন মনে করে যে তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অবিচ্ছেদ্য অংশ চীনের এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারই হচ্ছে সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র আইনি সরকার অর্থাৎ এটার সাথে যে পার্থক্যটা এখানে পার্থক্যটা কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্মটা হচ্ছে চীনের যে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল এটার অর্থ হচ্ছে যে তাইওয়ান একমাত্র এটা চীনেরই অংশ তাইওয়ান আলাদা কোনো কিছু না এবং তাইওয়ান আগে থেকে চীনের অংশ এটা ছিল প্লাস থাকবে আবার যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু একই কথা বলেছে যে হ্যাঁ এখানে সমগ্র চীনে একটা সরকারই থাকবে তবে তাইওয়ান এবং চীনের সাথে যে ঝামেলা আছে তারা চাইলে এই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র মূল চায়নার সাথে সম্পর্ক রাখছে এবং সে তাইওয়ানের সাথেও সম্পর্ক রাখছে তাহলে একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল আর একটা হচ্ছে ওয়ান চায়না পলিসি এটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন তাহলে দেখেন আমরা এতক্ষণ ধরে যেগুলো পড়লাম আসলে এগুলো আপনাদের যে লেকচার বুকটা দেওয়া হয়েছে ওইখানে এত ডিটেইলে নাই আসলে এত ডিটেল আসেও না এত ডিটেল কিন্তু পরীক্ষাটা আসে না এটা মূলত হচ্ছে আপনাদের বোঝার জন্য হয়তো লেকচার বুকে শুধু আছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হ্যাঁ তো এখন শুধু সাংস্কৃতিক বিপ্লব তো আপনি কিছু বুঝবেন না সাংস্কৃতিক বিপ্লব কোথেকে আসলো কীভাবে আসলো সেগুলো আমরা যে উচ্চ দেখলাম আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব জিনিস একটু দেখেছি সেগুলো আমরা একটু রিকেপ করি আমরা শুরুতে দেখলাম যে চীনের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব হইল উনিশশো সালে এবং এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না প্রতিষ্ঠিত হয় এরপরে উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি এই কমিউনিস্ট পার্টি এবং হচ্ছে জাতীয়তাবাদী দল কুমিনটাং এই দুইটা দলের মধ্যে ঝামেলা লেগেছিল এবং এই ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতেই চীনে গৃহযুদ্ধ হয় গৃহযুদ্ধর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পরে উনিশশো সালে উনিশশো সালে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় এবং এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার যাত্রা শুরু হয় এবং এই বিপ্লবে যেই পরাজিত যে পক্ষ চিয়াং কাইসেক তিনি তাইওয়ানে চলে যান সেখানে আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না নামে সরকার গঠন করেন এবং উনিশশো সাল পর্যন্ত জাতিসংঘে তাইওয়ানে ছিল চীনের প্রতিনিধি উনিশশো সালে তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বের হয়ে যায় এবং মেইন যে চীন তারা জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদটা লাভ করে এরপরে আমরা দেখলাম ওয়ান চায়না পলিসি এবং হচ্ছে ওয়ান চায়না প্রিন্সিপাল এবং পিংপং ডিপ্লোমেসি আমরা দেখলাম গ্রেটলি ফরওয়ার্ড এরপরে আমরা দেখলাম শতফুল শতফুল ফুটতে দাও তারপর দেখলাম আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং এর মধ্যে ছিল এর আগে ছিল গ্রেটলি ফরওয়ার্ড এবং সর্বশেষ টিএন আনমেন স্কোয়ার আন্দোলন চীনের প্রেসিডেন্টের নাম তো সবাই জানেন শি জিনপিং এবং তিনি হচ্ছে চীনের সপ্তম প্রেসিডেন্ট এবং তিনি আইন করেছেন যে তিনি আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন চীনের আইনসভা আইনসভার নাম হচ্ছে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস যেই সংসদের যে ভবন বা তাদের যে আইনসভার যে ভবন ভবনটার নাম হচ্ছে গ্রেট হল অফ দ্য পিপল গ্রেট হল অব দ্য পিপল 
এবং এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে বড় পার্লামেন্ট এবং এই পার্লামেন্টে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে উনত্রিশশো আশি চীনের প্রদেশ রয়েছে হচ্ছে বাইশটা কালচারাল মুভমেন্টটা ডিটেলস ডিটেলস বলেন কালচারাল মুভমেন্ট তো বললাম ওইটা ছিল হচ্ছে আপনার যখন চীনে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এরপরে যখন আস্তে আস্তে মানুষের মনে ক্ষোভ বাড়তে থাকলো কারণ আপনার পেটে যখন খাবার না থাকবে তখন আসলে আপনার তো কোনো কিছুই ভালো লাগবে না তো তখন মানুষ এত দেখলো যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে ট্যাকল দেওয়ার জন্যই তিনি একটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তন একটা আন্দোলন তিনি ডাক দিলেন এবং এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য তিনি ছাত্রদেরও ইনক্লুড করেছিলেন এবং যেই ছাত্রদের সেই ছাত্রদের যে বাহিনী বা দল হ্যাঁ তাদের নাম ছিল রেড গার্ড এগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানতে হইলে আপনি আর একটু গুগল করে নিয়েন কারণ এগুলো এখন বিস্তারিত পরীক্ষাতে আসে না এখানে খুব একটা আলোচনা করার আসলে দরকার নাই ক্লাসে চীনের প্রদেশ হচ্ছে টোটাল বাইশটা এর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পাঁচটা কেন্দ্রশাসিত পৌরসভা রয়েছে চারটা এবং বিশেষ বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল আছে হচ্ছে দুইটা এই দুইটা প্রশাসনিক অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে একটা হচ্ছে হংকং এবং আরেকটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ম্যাকাও এই ম্যাকাও ছিল মূলত পর্তুগালের আন্ডারে পর্তুগালের একটা উপনিবেশ ছিল উনিশশো সালে পর্তুগাল চীনকে হচ্ছে তারা ম্যাকাওটা ফেরত দেয় এবং এইখানে চীনের এক দেশ দুই পদ্ধতি ইংলিশে ওয়ান কান্ট্রি টু সিস্টেম চালু আছে ওয়ান কান্ট্রি টু সিস্টেমকে সেটা আমরা একটু পরে দেখব আফিম যুদ্ধের পরে যেই চুক্তিটা হয় একদম প্রথম আফিম যুদ্ধের পরে যে চুক্তিটা হয় সেই চুক্তির সেই চুক্তির মাধ্যমে কিন্তু হংকং এটা ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় এটা আমরা আফিম যুদ্ধ যখন পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম পরবর্তীতে পরবর্তীতে উনিশশো সালে পরবর্তীতে ব্রিটেন ও হংকংকে চীনের কাছে হস্তান্তর করে এবং হংকংয়েও কিন্তু এক দেশ দুই পদ্ধতি সিস্টেমটা চালু আছে এক কথা হচ্ছে এক দেশ দুই পদ্ধতি জিনিসটা আসলে কি এক দেশ দুই পদ্ধতি হচ্ছে চীন সেটা কমিউনিস্ট কান্ট্রি তার মানে এখানে সমাজতান্ত্রিক সব কিছু সমাজতান্ত্রিক হয়ে চলবে কিন্তু হংকং এবং হচ্ছে ম্যাকাও এই দুইটাই কিন্তু চীনের আন্ডারে ছিল না হংকং ছিল ব্রিটিশদের আন্ডারে এই ব্রিটিশরা ছিল পুঁজিবাদী এবং এখানে ম্যাকাও ছিল পর্তুগালের আন্ডারে তারাও হচ্ছে পুঁজিবাদী বা তারাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা ফলো করে এখন হুট করেই তো হংকংয়ের পুরো ব্যবস্থা বা ম্যাকাওয়ের যে পুরো ব্যবস্থা সেটা চেঞ্জ করা যাবে না অর্থাৎ চায়নার মতো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হংকং এবং চাইলেই ম্যাকাওতে অ্যাপ্লাই করা যাবে না কারণ যেহেতু আগে থেকে একটা সিস্টেম এখানে ছিল এই কারণেই চায়নার মূল ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো থাকলেও হংকং এবং ম্যাকাওতে কিন্তু চলে পুঁজিবাদী বা তাদের যে ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে উইঘুর উইঘুর মুসলিম চীনের এইখানে এই জায়গাটাতে একটা বিশাল প্রদেশ আছে যেটার নাম হচ্ছে জিনজিয়াং এই জিনজিয়াং প্রদেশের এই প্রদেশটা হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত এবং এইখানেরই মুসলিম একটা সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে উইঘুর এবং এরা মূলত তুরস্কের বংশোদ্ভূত এবং এইখানে এই উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীন তারা ব্যাপক অপ্রেসিং বা বিভিন্ন ধরনের অপ্রেসিং কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে যদিও এগুলো মিডিয়াটা তেমন একটা আসে না কারণ চীন খুব কঠিনভাবে হচ্ছে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে চীনের আরেকটা অঞ্চল হচ্ছে তিব্বত তিব্বতকে হচ্ছে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় পৃথিবীর ছাদ বলার কারণ হচ্ছে তিব্বতের এভারেজ যে উচ্চতা এভারেজ উচ্চতাই প্রায় চার হাজার মিটার অর্থাৎ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে হ্যাঁ ভূপৃষ্ঠ থেকে তিব্বত এই অঞ্চলটার গড় উচ্চতায় হচ্ছে চার হাজার মিটার প্রায় তো এই কারণেই তিব্বতকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় উনিশশো পঞ্চাশ সালে এটা চীনের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তিব্বতের রাজধানী হচ্ছে লাসা এবং তিব্বতকে বলা হয় নিষিদ্ধ দেশ নিষিদ্ধ দেশ বলতে খারাপ কিছু না নিষিদ্ধ দেশ মানে হচ্ছে এইখানে প্রচণ্ড পরিমাণ ঠান্ডা থাকে এবং এখানে বছরের ম্যাক্সিমাম টাইমই হচ্ছে বরফে ঢাকা থাকে তো এই কারণে এখানে মানুষের বসবাস অথবা মানুষের চলাচলের জন্য উপযোগী থাকে না এই কারণেই 
মূলত তিব্বতকে হচ্ছে নিষিদ্ধ দেশ বলা হয় তিব্বতের ধর্মীয় নেতার পদবীর নাম হচ্ছে দালাই লামা অর্থাৎ দালাই লামা কিন্তু কোনো মানুষের নাম না দালাই লামা দালাই লামা হচ্ছে একটা পোস্ট বা পদবীর নাম আর যিনি বর্তমানে দালাই লামা আছেন তার নাম হচ্ছে তেনজিং গিয়াৎসু এবার আপনাদের জন্য প্রশ্ন দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা বলেন তো চীনের আইনসভার নাম কি চীনের আইনসভার নাম কি বলেন তো ব্রিটিশরা নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশরা নিয়ে গিয়েছিল এক একশো বছরের জন্য একদম ফুল একশো বছর না নিরানব্বই বছর চীন চীন নিরানব্বই বছরের জন্য এটা ব্রিটিশদের কাছে লিজ দেয় লিজটা দিয়েছিল উনিশশো আটানব্বই সালে তো লিজ লিজের চুক্তি যখন শেষ হয় তখন চীন আবার ব্রিটিশদের কাছ থেকে হংকং ফেরত নেয় হ্যাঁ ন্যাশনাল হ্যাঁ ন্যাশনাল পিপলস রিপাবলিক আচ্ছা ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস এটা হচ্ছে চীনের আইনসভার নাম এরপরে দেখবো আমরা ওয়ান বেল্ট এবং ওয়ান রোড এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই বা আসতে পারেই যেমন এটা থেকে কিন্তু এটা থেকে পঁয়তাল্লিশটা মধ্যে প্রশ্ন আসছিল তো ওয়ান বেল্ট বা ওয়ান রোড বা এটাকে সিল্ক রোডও বলে দুই হাজার বছর আগে চীনের চীন থেকে চীনের যে পূর্ব প্রান্ত অর্থাৎ এই যে এখানে এটা তো পূর্ব প্রান্ত পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত এখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে একদম ইউরোপ পর্যন্ত একটা রাস্তা ছিল যে রাস্তা দিয়ে মূলত ব্যবসা বাণিজ্য করা হতো এটা একটা স্থলপথ ছিল তখন এটাকে বলা হতো সিল্ক রোড বাংলাতে রেশম পথ তো শি জিনপিং তিনি দুই সালে তিনি একটা প্রকল্প হাতে নেন যে প্রাচীন সেই যে সিল্ক রুট অথবা রেশম পথ ঠিক সেরকম একটা পথ এখন চীন তৈরি করবে এবং সেটার নাম হবে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা সংক্ষেপে বিআরআই দুই হাজার তেরো সালে দুই হাজার তেরো সালে সর্বপ্রথম শি জিনপিং তিনি ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের নামে এরকম কিছু যে একটা হতে পারে তিনি এটার ধারণা দিয়েছিলেন এই ওয়ান বোল্ট ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড এটাকে সংক্ষেপে ওপরও বলা হয় পরবর্তীতে এটার নামটা চেঞ্জ হয়ে যায় শুরুতে একে বলা হচ্ছিল যে নিউ সিল্ক রোড আবার এটাকে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডও বলা হইতো কিন্তু দেখা গেল তারা তখন চিন্তা করলো যে এই যে ওয়ান বা এক এটার মধ্যে অনেকটা একজনের মালিকনা অথবা এইটা মানে শুধুমাত্র চীনের হ্যাঁ এইটার একটা একটা তারা চিন্তা ভাবনা করলো যে এই নামটা আসলে খুব ভালো যাচ্ছে না কারণ এটার মধ্যে একটা একটা পাওয়ার আছে যে এটা শুধু চীনের হ্যাঁ ওয়ান ওয়ান মানে এটা শুধু চীনের তো এই কারণে এই চিন্তা ভাবনা করেই তারা নামটা চেঞ্জ করে দেয় নামটা পরবর্তীতে রাখে তারা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েল অর্থাৎ এই যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বা নিউ সিল্ক রোড যেটাই বলি না কেন বর্তমান নাম হচ্ছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ সংক্ষেপে বিআরআই সংক্ষেপে হচ্ছে বিআরআই এটার চাইনিজ নাম হচ্ছে ই দাই ই লু এবং এটাকে শি জিনপিংয়ের শি জিনপিংয়ের মতে এটা হচ্ছে তার মেজর কান্ট্রি ডিপ্লোমেসির একটা অংশ তো চীনের এই যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বিআরআই এটাতে টোটাল অগ্রাধিকার রয়েছে পাঁচটা কি কি পাঁচটা অগ্রাধিকার হচ্ছে পলিসি কোঅর্ডিনেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার কানেকটিভিটি আনইম্পেডেড ট্রেড ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রেশন এবং সর্বশেষ কানেক্টিং পিপল এগুলো মুখস্থ করতে হবে না শুধু এইটা মনে রাখেন যে টোটাল অগ্রাধিকার হচ্ছে পাঁচটা তো এই রোডের আবার কিন্তু দুইটা অংশ একটা হচ্ছে স্থলপথ যেটার নাম হচ্ছে ইকোনমিক বেল্ট এবং আরটা হচ্ছে সমুদ্রপথ বা যেটা নাম হচ্ছে মেরিটাইম রোড এখন এই ইকোনমিক বেল্ট কোত থেকে কোন দিকে পর্যন্ত গিয়েছে দেখেন ইকোনমিক যে বেল্ট এইটা চীনের সিয়ান থেকে শুরু হয়েছে শুরু হয়ে এটা একদম স্পেনের মাদ্রিদ পর্যন্ত গিয়েছে আর সমুদ্রপথের যে রাস্তাটা আছে সমুদ্রপথের রাস্তাটা কোথ থেকে শুরু হয়েছে সমুদ্রপথের রাস্তাটাও এইটা চীন চীন থেকে শুরু করে এইখানে শ্রীলঙ্কা এরপরে এইখানে কলকাতা বন্দর এইখানে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে এইখানে মধ্যপ্রাচের সাথে সংযুক্ত আছে এইখানে আফ্রিকার সাথে সংযুক্ত আছে এবং 
এইখানে সুয়েজ খাল হয়ে একদম ইউরোপের সাথে সংযুক্ত তো এই যে বিশাল পরিকল্পনা এই প্রকল্পের আওতায় টোটাল ইকোনমিক করিডর ইকোনমিক করিডর রয়েছে ছয়টা এর মধ্যে দুইটা ইকোনমিক করিডরের নাম আপনাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে এর মধ্যে সিপিইসি সিপিইসি বা চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর এটা হচ্ছে চীনের জিনজিয়াং থেকে পাকিস্তানের গাওদার সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত এই ইকোনমিক করিডরটা কিন্তু এখন পাকিস্তান চীন চীন এবং পাকিস্তান ব্যবহার করে আরেকটা ইকোনমিক করিডর হচ্ছে বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মায়ানমার ইকোনমিক করিডর যেটা চীনের ইউনান থেকে শুরু করে এখানে কক্সবাজারের সাথে একটা লাইন আছে এখানে যদিও এই লাইনটা কক্সবাজারে দেখাচ্ছে না কক্সবাজার হয়ে কলকাতা পর্যন্ত এখন এখানে যদি ইন্ডিয়া না থাকে ইন্ডিয়া এখানে না থাকার সম্ভাবনা বেশি সেক্ষেত্রে তখন হবে বাংলাদেশ চায়না এবং মায়ানমার করিডর বা সংক্ষেপে হচ্ছে বিসিএম করিডর চীনের চীন যেহেতু আস্তে আস্তে তারা উনিশশো বা উনিশশো সালের দিকে কিন্তু খুব একটা শক্তিশালী ছিল না কিন্তু চীন যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হইল তখন তারা আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক দিক থেকে দিন দিন শক্তিশালী হতে লাগলো পরবর্তীতে দেখা গেল যে তারা অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক বা সামরিক দিক থেকেও তারা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হচ্ছে এই শক্তিশালী হওয়ার যে একটা প্রমাণ সেটারই সেই একটা প্রমাণ হচ্ছে নাইন ড্যাশ লাইন নাইন ড্যাশ লাইনটা কি দেখেন এখানে এই যে ম্যাপ ম্যাপে দেখেন এই হচ্ছে চীন এই হচ্ছে চীন এবং এই যে সমুদ্র অঞ্চলটা এই যে সমুদ্র অঞ্চলটা এটা হচ্ছে সাউথ চায়না সি বা দক্ষিণ চীন সাগর এই দক্ষিণ চীন সাগরের তীরবর্তী দেশ কিন্তু অনেকগুলো আছে এখানে এখানে ভিয়েতনাম আছে এখানে ফিলিপাইন্স আছে এইখানে মালয়েশিয়া আছে এখানে ইন্দোনেশিয়া আছে এখানে ব্রুনেই আছে এখানে থাইল্যান্ড আছে অনেকগুলা দেশেরই কিন্তু সমুদ্র সীমা এই সাউথ চায়না সিতে আছে কিন্তু দক্ষিণ চীন সাগরে চীন তার প্রভাব খাটিয়ে সে একটা অঞ্চল নির্ধারণ করেছে যে এই অঞ্চলটা হচ্ছে চীনের এই অঞ্চলটাকে ডিনোট করার জন্য বা বোঝানোর জন্য সে নয়টা এরকম ড্যাশ লাইন ব্যবহার করে যে এরকম ড্যাশ লাইন এই যে দেখেন এখানে এই যে নীল রঙের ড্যাশ লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই যে নয়টা ড্যাশ লাইন এই নয়টা ড্যাশ লাইন দিয়ে সে তার এরিয়াটাকে ডিনোট করেছে যে এতটুকু এরিয়া হচ্ছে আমার এই অঞ্চলটাকেই বা এটাকে বলা হয় চীনের নাইন ড্যাশ লাইন এবং এটা আকৃতি অনেকটা ইউ আকৃতির মতো এই যে অনেকটা ইউ আকৃতির মতো এই যে অনেকটা ইউ আকৃতির মতো তো এইটা নিয়ে এই অন্যান্য যে প্রতিবেশী দেশগুলো আছে যারা দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলবর্তী তাদের সাথে চীনের কিন্তু একটা ঝামেলা হচ্ছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে স্ট্রিং অফ পালস স্ট্রিং অফ পালস বা হচ্ছে মুক্তার মালা নীতি মুক্তার মালা নীতি মানে হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের দুইটা পথ একটা হচ্ছে স্থলপথ এবং আরেকটা হচ্ছে জলপথ তো জলপথ যেই পথটা নির্দিষ্ট করা আছে এইখানে যেই সব বন্দরগুলা চীন নির্দিষ্ট করেছে ওই বন্দরগুলাকে চীন ডট আকারে চিহ্নিত করেছে এই যেমন এইখানে এই যে লাল যে ডটগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে একটা একটা করে ডট এই যে এগুলো হচ্ছে একটা একটা করে ডট যেমন এইখানে এই যে এখানে মায়ানমার একটা বন্দর আছে বাংলাদেশের বন্দর আছে এখানে শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা এখানে মালদ্বীপস এখানে পাকিস্তানের যে গাওদার বন্দর হ্যাঁ এরপরে এখানে কেনিয়াতে একটা বন্দর আছে তো এই যে বন্দরগুলা এইগুলাকে এই যে ডটগুলা এইগুলাকে যদি রেখা টেনে সংযুক্ত করা হয় তাহলে এগুলো অনেকটা মুক্তার মালার মতো দেখায় মুক্তার মালা এই যে এরকম এই যে মুক্তার মালা এরকম হয় না এরকম মুক্তার মালার মতো দেখায় এই কারণে এই চীনের এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্রিং অফ স্ট্রিং অফ পার্লস অথবা মুক্তার মালা নীতি তাহলে দেখি বলেন তো আপনাদের মনে আছে কিনা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের প্রধান অগ্রাধিকার কয়টি বলেন তো সমুদ্রবন্ধন দখলে না দখলে না সমুদ্রবন্ধন দখলে না এখানে শুধু চীনের শ্রীলঙ্কার যে হাম্বানটোটা 
ওইটা ওটা দখলে আছে এবং মায়ানমারের যে বন্দরটা ওইটা চীন ব্যবহার করে এবং এখানে পাকিস্তানের যে বন্দরটা ওইটাও চীন ব্যবহার করে এখন চীনের হিসাবটা হচ্ছে যে যদি কোনো একটা দেশ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে যুক্ত হয় যেমন বাংলাদেশ কিন্তু দুই হাজার ষোলো সালে দুই হাজার ষোলো সালে কিন্তু শি জিনপিং তিনি বাংলাদেশ সফরে আসছিলেন এবং এই দুই হাজার ষোলো সালেই বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিআরআই প্রকল্পতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করে সেই হিসেবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েও কিন্তু চীনের যে পরিকল্পনা সেটা কিন্তু সেটার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ চট্টগ্রাম বন্দরও কিন্তু যুক্ত হ্যাঁ তাহলে বেল্ট অ্যান্ড রুড ইনিশিয়েটিভের প্রধান যে অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার হচ্ছে পাঁচটি আরেকটা প্রশ্ন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের যাত্রা শুরু হয় কবে বলেন অনেকে চারটা বলেছেন হ্যাঁ নিরানব্বই বছরের জন্য লিজে আছে আম্বান রোটা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের যাত্রা শুরু হয় কবে আগামীকালকের যে প্রশ্ন আগামীকালকের প্রশ্নে কিন্তু কিছুটা আপনারা ফান ফান টাইপ কোশ্চেন পেতে পারেন ধরেন একটা হচ্ছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের যাত্রা আর একটা হচ্ছে প্রজাতন্ত্রী চীনের যাত্রা দুইটা কিন্তু সেম না দুইটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন একটা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্র একটা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র আমি শিওর কালকে এই প্রশ্নটা দিব আপনাদেরকে গণপ্রজাতন্ত্র চীনের যাত্রা হয় হচ্ছে উনিশশো সালে গণপ্রজাতন্ত্র মানে হচ্ছে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না বা পিআরওসি ঠিক আছে আর যে কোনো একটা মনে রাখবেন যে কোনো একটা মনে রাখলেই আর একটা মনে রাখতে হবে না আপনি মনে রাখবেন যে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ এখানে ন আছে এখানে গণার মধ্যে ন আছে তাইলে উনপঞ্চাশ যেটা সেটা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্র তাইলে বাকিটা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র সেটা উনিশশো এগারো অথবা উনিশশো যেটা থাকে তো আজকে এতটুকু পর্যন্তই ছিল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন